welkom bij Activa Politiek. In de komende weken zullen alle lijsttrekkers bij ons aan tafel aanschuiven. Allemaal met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart. Vandaag is bij ons de gast Henrike Nijman en zij is de lijsttrekker van de ChristenUnie. We gaan nu luisteren waar de ChristenUnie voor staat. Ik mag dit jaar de lijst aanvoeren voor de ChristenUnie. Ik heb me aangesloten bij de ChristenUnie omdat ik heb gezien hoe zij een stem geven aan mensen die kwetsbaar zijn of aan hen die zelf geen stem hebben. In Deventer zijn veel mensen in een kwetsbare positie. En dan denk ik aan jongeren en gezinnen die in het moordende tempo van onze samenleving hun plek zoeken. Dan denk ik aan mensen die extra zorg nodig hebben. Of mensen in een kwetsbare positie omdat ze in Nederland asiel hebben gevraagd. Of in een positie zitten van prostitutie of mensenhandel. Wij vragen veel van, ons, van, onze, uh, van onze economie. We willen 24 uur achter elkaar doordenderen. Het gaat te snel, we vragen te veel. De ChristenUnie wil een stem geven aan hen die dat zelf niet kunnen en zelf niet hebben. En ik wil me daar in Deventer graag hard voor maken. Henrike, nogmaals welkom. Dank je. We beginnen met een, een citaat uit jullie verkiezingsprogramma en dat is het volgende. De kosten van vandalisme moeten worden verhaald op de daders. Is dat nou in alle gevallen verstandig om dat te doen? Het gaat ons er met name om dat je mensen verantwoordelijk moet maken voor hun eigen daden. En dat uh, mensen best mogen leren dat als je iets stuk maakt van een ander, dat die ander daar last van heeft, maar er ook kosten aan heeft. Dus nou, dat het niet meer dan normaal is dat je dat vergoedt. Nou ja, stel je voor, je bent 16 jaar oud mm -hmm. en je molt een bushokje. Dat ja. kost meer dan 4000 euro om ja. dat te repareren. Is het dan... Um, kunnen we dan vragen aan die mensen, als een jongen mm -hmm. of meisje, dat ze dat zelf terugbetalen? Ik denk dat je de afweging moet maken tussen uh, waar zit het meeste effect. Hè? In sommige gevallen is een, een straf in de vorm van een haltstraf zal meer effect hebben dan het verhalen van de kosten. Maar wij willen niet dat de maatschappij onbeperkt blijft opdraaien voor kosten van vandalisme. En soms kan het dus heel effectief zijn. Ja, dus niet in alle gevallen, stel je voor, het kind komt uit een, een gezin met een bijstandsuitkering. Dan zeg je, nou dan misschien niet. Dus kosten... ja, ik weet niet of de financiële situatie van het gezin dan de doorslag moet geven. Of dat je moet kijken. Van wat heeft het meest effect op deze jongeren? Oké, okay, helder. Als we wat dieper kijken naar het verkiezingsprogramma, mm -hmm. uh, dan is een belangrijk thema. Um, geef om het klimaat in ja. vele vormen. Ja. Um, kun je uitleggen wat de Christen nu daar voor heeft, mee voor heeft? Van geef om het klimaat, ja, dat is zo breed. Waar ja. beginnen we? Ja, waar beginnen we? Nou, het uitgangspunt uh, voor ons komt dat wij, uh, de wereld uh, is niet van onszelf. We hebben hem gekregen. Vroeger gebruikte je het woord rentmeester. Ja. Ja, ja. Hey, uh, en uh, dat impliceert dat je, dat je er zorgvuldig mee omgaat. Er zit ontzettend veel in wat we mogen gebruiken. Maar, maar doe dat verstandig. En ja, als je denkt aan geven om het klimaat, dan is een van de meest in het oog springen dat toch hoe ga je met je energie om. Mm -hmm. Dus minder uh, fossiele brandstoffen en meer duurzaam. En er ja. staat ook in het programma, staat, we moeten energie-neutrale woningen ja. gaan opleveren. Ja. Uh, hoe moet ik dat zien? Uh, moet dat zo zijn dat het jaren meegaat en dat het duurzaam is? Of? Ja, nou, de, de, duurzaam is, heeft dan twee kanten. Levenslopenstendig, ja. dus dat je er zelf heel lang kunt wonen, maar ook dat je met je huis energie opwekt die je zelf gebruikt. Nou, het meest zichtbare is daarin de zonnepanelen. En heel concreet gebeurt het dus nog dat we uh, een wijk tekenen met de daken zo dat, er, dat het geen zin heeft om zonnepanelen te leggen. Uh, en dat zijn natuurlijk hele kleine dingetjes waar je als gemeente wel invloed op hebt. Van hé, hey, uh, als je woningen gaat bouwen, ja, geef dat gewoon mee als kader. Van de daken moeten uh, geschikt zijn om uh, zonnepanelen te kunnen leggen. En na nou, isolatie natuurlijk net zo. Is dat meenemen als kader of is het een voorwaarde? Ja, wat mij betreft mag het een voorwaarde zijn. Maar het is in elk geval een van de dingen waar je als gemeente rechtstreeks invloed op hebt. Natuurlijk ook interessant, de energie, het zijn de windmolens die mm -hmm. geplaatst zijn. Je zei het ook al even, beter isoleren van huizen. Dat is een keer naast elkaar gelegd. En ook volgens mij een maand geleden in het politieke V in de Schouwburg ja. ging het daar ook over. En daar zeiden ze, als we alle woningen beter isoleren, dat levert veel meer op dan ja. windmolens her en der bouwen. Ja. Wil jij, deel jij die mening of zeg je van nou, zo zwart-wit is het niet? Nee, zo zwart-wit uh, is het niet. Ik denk dat het uh, voor uh, burgers uh, dat er niks leukers is... dan dat je met je huis uh, de energie opwekt die je zelf gebruikt. Uh, maar windmolens uh, voorzien natuurlijk veel meer uh, energie. Uh, en bedrijven hebben ook energie nodig. Um, dus we, mo we moeten meer energie maken dan dat we met huizen alleen uh, kunnen. Mm -hmm. Dus ik denk dat je en-en moet, uh, moet doen en gewoon goed moet kijken hoe je dat, uh, hoe je dat vormgeeft. 
Want ik snap de nadelen van windmolens ook wel. Ja. Ja. En, en moet de gemeente daar een leidende rol in gaan spelen? Of moeten we dat toch meer gaan neerleggen bij de burger? En moeten zij dat eigenlijk gaan oppakken? Want dat blijft natuurlijk altijd lastig. Ja. Wie gaat daar de voortrekkersrol in spelen? Ja. Nou, ik denk dat we in Deventer een aantal uh, burgerinitiatieven hebben die het ontzettend goed doen. Deventer Energie was toen in de, in de Schouwburg aanwezig. En uh, nou, ook Zon Deventer, uh, dat collectief. Um, zij, zij hebben ontzettend goede initiatieven. En uh, als gemeente hoef je maar een heel klein zetje te geven om, om zo'n initiatief in de lucht te houden. En dat is het samenspel wat je moet zoeken. Als burgers wat willen, uh, geef ze dan het duwtje in de goede richting. En daar waar je als gemeente echt wat moet doen, ja, dat, dat heeft te maken met de, de grotere projecten zoals windmolens. Maar ook met het bouwen van een nieuwe wijk. Uh, dat je dus gewoon zorgt dat, dat uh, energie neutraal, dat het kan. En um, als we de samenwerking met de woningbouwcorporaties zien, ja, dan, uh, dan kan ik als huurder iets roepen. Maar daar luistert dan, nee. uh, wordt niet naar geluisterd. Nee. Of niet in die mate. Wel. Terwijl als je met de gemeente samen uh, aan, uh, zo'n wijk aan het bedenken bent, uh, woningbouwcorporatie en uh, de gemeente samen... Dan zit daar veel meer invloed. En uh, ik denk dat dat uh, een kans is die we niet moeten laten liggen. Realiseren we uh, ons dat dat nodig is? Want ik bedoel, het is een discussie die natuurlijk ja. al heel lang speelt. Ja. En in 2020 moet Deventer, of 2030, mm -hmm. moet Deventer energie neutraal zijn ja. als stad. Maar als ik zie hoe ver we zijn, dan in die 15 jaar ja. moet er heel wat gebeuren. Ja, ik weet niet of mensen zich voldoende realiseren wat het betekent als je de aarde helemaal leeg haalt. En uh, we hadden natuurlijk uh, recent de motie over schaliegas en uh, afgelopen uh, week natuurlijk een weer een aardbeving in Groningen. Uh, het zijn signaaltjes van wat er gebeurt als je de aarde echt leeg haalt. En dat moet je gewoon niet willen. Dat moeten mensen zich wel gaan realiseren. Aan de andere kant uh, zie je ook... Hoe mensen, als ze daarover na gaan denken, hoe creatief ze worden. Um, ook met de stadslandbouw, met de moestuinen. En dat mensen ook weer dichter bij de natuur komen te staan. Ja, dat zijn de dingetjes waardoor mensen zelf getriggerd worden om het anders te gaan doen. Uh, laat de auto maar staan, ga maar fietsen. Uh, doe met je eigen huis wat je daarin kunt. Hartelijk uh, dank. Uh... Over dit onderwerp althans, we gaan straks ja. nog even doorspreken. Maar we gaan eerst even naar een vijftal stellingen. Die mag je beantwoorden met ja en nee. En daar komen we, als het tijd voor is, later in het programma nog even op terug. Nou, de eerste stelling. Kinderen moeten gratis sporten. Nee. De overheid heeft te lang voor de mensen gezorgd, waardoor de burger nu niet meer op eigen benen kan staan. Ja. Deventer kent te veel prestigeprojecten. Nee. Er komt in de toekomst te veel verantwoordelijkheid te liggen bij de gemeente. Nee. Scholen met minder dan 100 leerlingen moeten sluiten. Nee. <laughs> Oké, okay, dankjewel. In jullie programma willen jullie zorg dichter bij de mensen brengen. Jullie spreken van meer maatwerk. En jullie willen ook dat de gemeente verantwoordelijkheid draagt voor die zorg. Mm -hmm. Voor de regie over die zorg. Ja. Um, nu heb ik een concreet uh, voor, uh, voorbeeld van een mevrouw. Die werkt aan de, woont aan de Lutgerers. En uh, zij woonde daar samen met haar man. De mevrouw die, uh, moet zich voortbewegen in een uh, liggerolstoel. En haar man zorgt voor haar. Uh, samen krijgen ze zes uur huishoudelijke hulp in de week. Drie weken na het overlijden van haar man, en haar man die deed eigenlijk aan mantelzorg, ja. kreeg mevrouw te horen dat ze nog maar recht had op drie uur huishoudelijke hulp. Mm -hmm. Mevrouw heeft een, een, een bezwaar ingediend, de commissie komt kijken, bezwarencommissie en iemand van de gemeente. En de gemeente zegt, ja, dat zijn nou eenmaal de regels per persoon drie uur. Uiteindelijk heeft mevrouw nog één uur extra bij opgekregen. Is het niet een, een contradictie in termino dat, dat de, terminus dat de gemeente met bureaucratische regels ook maatwerk kan leveren? Uh, ja, je, je stopt inderdaad een aantal dingen uh, in, in één zin. Um, ik denk dat we de zorg naar, dichter naar de gemeente toe brengen, dat de gemeente ook weer dichter bij zijn burgers kan staan, maar dat de gemeente dat niet moet doen met meer regels. Waar we juist van af wilden was dat de zorgkantoren een, een tabelletje hadden van uh, u krijgt indicatie dit en dit en daar staat 24 minuten voor. En uh, daar wilden we juist van af. En ik ben heel blij dat de gemeente dus nu aan het experimenteren is met uh, de gesprekken bij mensen thuis of als mensen dat niet prettig vinden uh, op, op neutraal terrein. Je bedoelt de keukentafelgesprekken. De keukentafel ja, ja. Ja. Um, en dat de gemeente daarin 
echt gaat kijken van wat is de vraag. Dus in deze situatie zou uh, uh, mevrouw uh, op een redelijke termijn na het overlijden van haar man um, een, zo'n gesprek moeten hebben om te kijken wat deed uw man uh, en um, op welke manier gaan we nu uw zorgvraag invullen. Want uh, dat, door het wegvallen van een mantelzorger en een partner valt er veel meer weg mm-hmm. dan drie uur zorg kan opvangen. Dus het wordt helemaal kijken weer naar het netwerk van die mevrouw. En uh, nou, ik, ik hoop mevrouw, dat de gemeente dat op die manier ook goed op gaat pakken. Nou, nou zijn vaak mensen hè, in het begin na een overlijden van, van, een, van iemand, van een partner, heel erg hulpbereid. Mm-hmm. En in dit geval ook, ja. de vrouw was lid van de kerk. Maar ze zegt, ja maar toch zie je dat na verloop van tijd ja. die, die, die vrijwillige hulp afneemt. Ja. Hè, dat, dat er komt zwetage in. En dan, uh, ja, dan is er iemand aan het lot overgelaten. Ja, klopt. Um, andere, andere vraag, die, die, die keukentafelgesprekken, die worden gevoerd door ambtenaren. Ja. ja? Um, zijn de ambtenaren voldoende bekwaam, voldoende geschoold om, om in te kunnen schatten wat voor hulp geboden moet worden? Nou, ik denk op dit moment nog niet. Uh, in de pilot zitten naast ambtenaren ook mensen van mee. En mee die doet heel veel cliëntondersteuning, dus daar zit een stuk expertise. Er draaien mensen mee van uh, raster, die zijn vooral uh, gericht op de problematiek van ouderen. Uh, dus daar zit een stuk expertise. Um, en volgens mij, volgens mij vergeet ik er zelfs nog één. Maar uh, het team is nu zo samengesteld dat ze elkaar uh, expertise langzamerhand leren kennen. En daardoor uh, is de bedoeling dat we dus ook een scholingsprogramma hebben... waardoor mensen steeds meer uh, de kennis bij elkaar uh, gaan, gaan krijgen. En dat we aan de, uh, uiteindelijk ook aan de aanvragen kunnen zien... welke persoon uh, geschikt is om een gesprek te voeren. Want als het een eenvoudige vraag is... Dan kan een ambtenaar dat misschien heel goed. Maar vooral in een situatie waar bijvoorbeeld nou, sprake is van een overlijden. Mm-hmm. Uh, daar worden gewoon andere capaciteiten gevraagd in een gesprek. Om juist te voorkomen dat mensen zeggen van. Uh, omdat ze wat anders aan hun hoofd hebben. Uh, antwoorden geven die twee weken later niet meer kloppen. Mm-hmm. En daar, kun je, daar moet je heel zorgvuldig in zijn. En ik, uh, ik hoop dat het opleidingsprogramma voldoende is. We hebben daar uh, veel naar gevraagd. Wat leren jullie dan van elkaar? Uh, uh, hoe werken jullie nou samen? Nou, op dit moment hebben ze vooral ook veel uh, intervisiegesprekken, de mensen van, die uh, binnen dat team zitten, om, om elkaar te spiegelen op hoe gaat het nou in die gesprekken. Maar schuilt hier ook niet het gevaar in van die hele transitie, dat de ja. kennis er misschien wel niet is ja. bij de gemeente? Is ja. dat niet het grote gevaar wat er in 2015 ja. kan gaan ontstaan? En ik denk dat het grootste gevaar is dat de gemeente denkt dat ze het alleen kan. Ja. En uh, ik denk ook niet dat dat uh, gaaat gebeuren. Als ik zie hoe de, hoe, hoe de samenwerking tussen de organisaties uh, die betrokken zijn bij de hele AWBZ, um, dan zie ik gewoon een hele sterke keten. En iedereen is op zoek naar zijn nieuwe plek in de keten, dat, dat klopt. En, en is dan ook niet de kans groot dat door de concurrentie tussen de verschillende zorgaanbieders er ook bijvoorbeeld ZZP'ers, kleine ZZP'ers ja. straks de boot missen? Ja. Hoe, hoe <coughs> willen ze dat gaan uh, ja. regisseren, dat, dat iedereen een een kans, ja, een kans maakt, krijgt, maar ja. vooral ja. dat het kind of het gezin de juiste ja. zorg krijgt. Nou, hoe ze dat willen gaan regisseren, weet ik niet. Dat mogen ze uh, bedenken, maar de input die wij daarvoor hebben gegeven... Nee. is dat we zeggen, uh, je moet kijken inderdaad naar de, de uh, vraag van de klant... Uh, die moet een, een, een passend zorgaanbod krijgen. En we willen daar ook heel nadrukkelijk de optie van een persoonsgebonden budget inhouden. Want wij kunnen ons ook heel goed voorstellen dat mensen uh, identiteitsgebonden zorg willen hebben. En dat uh, voor de huishoudelijke verzorging gaat dat wat minder op. Maar als je het hebt over de jeugdzorg, mm-hmm. waarin eenzelfde uh, soort verantwoordelijkheid bij de gemeente komt te liggen, dan gaat dat veel meer op. Als jouw kind naar een psycholoog moet, uh, is het fijn als die psycholoog zich ook kan verplaatsen in wat je uh, nou, gelooft of hoe je in het leven staat. En er kunnen meer redenen zijn waarom je zegt, ik wil niet bij de grootste aanbieder in Deventer, maar ik wil heel graag naar uh, die kleinere aanbieder. Helder, helder. Ik denk dat we moeten afwachten hoe dat uh, zich gaat ontvouwen. En ja. in, in ieder geval de ChristenUnie die ziet die deel te zorgen die er is en ja. er moet aan gewerkt worden, neem ik aan. Ja. We hebben je zo net uh, een paar stellingen voorgelegd. Um, die mocht je met ja en nee beantwoorden. En interessante vond ik, um, je beantwoordde hem met ja, deze stelling. De overheid heeft te lang voor de mensen gezorgd, waardoor de burger niet meer op eigen benen kan staan. Dat is natuurlijk ook ja. een beetje in relatie met het verhaal dat je net verteld hebt. Ja. Um, maakt het het daardoor ook weer niet een stuk moeilijker? Want inderdaad, er wordt meer gevraagd van de mensen, participeren, mm-hmm. uh, we moeten het samen gaan doen. Ja. Kunnen de mensen dat nog wel? Je zegt van nee, eigenlijk niet. 
Uh, nou, ik denk dat heel veel mensen achterover zijn gaan leunen. Uh, heel veel dingen zijn naar recht geworden. Daar waar we eerst een verzorgingsstaat hadden omdat je zorg nodig had, zijn heel veel dingen nu een recht geworden. En daar zou ik heel graag weer vanaf willen. Kijk, tuurlijk, op het moment dat, dat uh, je netwerk zorg niet kan leveren, om wat voor reden dan ook, moet dat uh, door professionals worden gedaan. En ook, ook lijfsgebonden ja, ja. zorg bijvoorbeeld. Ja. Die, dat is heel belangrijk als, ik, als dat uh, door professionals wordt gedaan. Ik moet er ook niet aan denken om dat soort zorg aan buren of, of kennissen uh, te moeten leveren. Maar er zijn heel veel dingen die je netwerk wel kan. En je zult versteld staan van hoeveel kracht er in de samenleving zit... als je dat op de juiste manier uh, weet aan te spreken. En ik denk dat het kan. Het is wel heel moeilijk natuurlijk, hè? want je krijgt het... kinderen wonen ver weg in andere ja. steden. Dus je krijgt mensen die moeten gaan vragen om zorg. Vooral voor, ik kan me voorstellen dat het voor, voor mensen die afhankelijk zijn heel erg moeilijk is om die stap te maken. Ja, aan de andere kant, um, er staan nu ook heel veel mensen langs de zijlijn. Uh, of ze de, ja, of door wat voor reden dan ook. En ik denk dat er, uh, als je werkelijk weer om je heen gaat kijken van wat kan ik doen in deze stad. Dat dat weer heel veel nieuwe mogelijkheden biedt om je bijdrage uh, te leveren. En dat kan op allerlei manieren, want... Weet je, je hoeft niet een per se een familierelatie te hebben om elkaar verder te kunnen helpen. Dat okay. kan, kan op allerlei vormen. En schaamte, is dat ook een, een, een term die straks... Want uit schaamte ja. durven misschien mensen ja. ook niet meer om die zorg te vragen of überhaupt hulp te ja. vragen. Nou, dat, dat vind ik wel een hele, uh, hele lastige. Um, dus ik heb zelf regelmatig een vrijwilligerswerkklus uh, gedaan via Stichting Present. En dan kom je eenmalig met mensen over de vloer. Mm-hmm. Soms stellen mensen dat zelfs als voorwaarde... Om, uh, van ja, ik laat ze één keer toe en daarna niet meer. En vooral geen mensen die ook in mijn wijk wonen, want dan kennen ze mijn huis. En uh, dat, dat vind ik wel een, een punt waar we heel zorgvuldig mee om moeten gaan. Uitdagingen. Ik hoor het. Veel uitdagingen. <laughs> veel, er moet ja. veel gebeuren ja. hier in de gemeente. Uh, mag ik jou hartelijk danken voor je aanwezigheid. Ja, graag Ik wil gedaan. graag de kijker thuis ook bedanken voor, de, ja, voor het kijken natuurlijk. Uh, hopelijk... Kijken jullie de volgende keer weer naar Actua Politiek. Maar voordat we het programma echt is afgelopen... krijgt Henrike Nijman nog 30 seconden... waarin ze gaat, u, de burger, gaat overtuigen waarschijnlijk... waarom te stemmen op de ChristenUnie. Ik geloof in een samenleving waarin werkelijk naar elkaar wordt omgezien. Ik geloof in een leefbare wereld voor ons, maar ook voor de generatie na ons. Als christenen in deze samenleving laten we ons bij het maken van moeilijke keuzes inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, in de Bijbel gaat het over samenleven en in de Bijbel gaat het ook over de rol van de overheid. Wij willen lokaal daar handen en voeten aan geven om om de uitdagingen waar we voor staan, om daar een goed antwoord op te vinden. Ik geef mijn geloof een stem. Doe u mee?